வணக்கம் டைம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு நிகழ்ச்சி பார்த்துட்ருக்க அனைத்து நேயர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மீண்டும் வணக்கம் குறிப்பாக அந்த ஈஸி இங்கிலீஷ் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நீங்கள் தினந்தோறும் பார்த்துட்ருக்கீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பேச இருக்கோம் அப்படின்னாக்க கேள்விக்கு என்ன பேசா கொஸ்டின் அப்படிங்கிறோம் கொஸ்டின் கொஸ்டின் பேப்பர் எங்கே கொஸ்டின் பேப்பர் எங்கே அப்படின்ட்டான் அவன் யாரும் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு கொஸ்டின் கிடையாது அது கொஷன் நோ கொஸ்டின் பழைய வில்லன் ஒருத்தருப்பா ஜஸ்டின் அது மாதிரி கொஸ்டின் கிடையாது கொஷன் எப்படின்னாக்க என்ன ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னாக்க நேஷன் நோ மென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் டெட்டர்மினேஷன் நேஷன் ஸோ அது அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஐஓஎன்னு வரும் டிஐஓஎன் அப்படின்னு வந்தாவே ஷன் தான் ஷன் இல்லையா ஸோ நேஷனல் பானாசோனிக் அப்படி தானே இருக்குது அது போய் நீங்கள் நேட்டினல் பானாசோனிக் சொல்ல முடியுமா அது போல் இந்தியா இஸ் அவர் நேட்டின் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இந்தியா இஸ் அவர் நேஷன் இல்லையா உங்களுக்கு வந்து டிக்கெட் கன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபர்மேட்டின் ஆயிடுச்சு சொல்ல முடியுமா கன்ஃபர்மேஷன் ஆயிடுச்சு இல்லையா எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுமா இல்லை எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டின் வந்துருக்குன்னு சொல்லுவோமா அது போல் நோ கொஸ்டின் இனிமே கொஷன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இல்லை சில பேருக்கு சின்ன வயசுலேயே சொல்லி 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 பழகி இருக்கும் நீங்கள் நம்ம தான் கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் இப்போ தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வயசு வரையும் நம்ம 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 அஞ்சு வயசு வரையும் கிராமத்தில் அப்படி அப்படி ட்ரவுஸ் போட்டு அழகிறோம் அடுத்த பத்து வயசு அவங்க அப்படின்னு ட்ரவுஸ் நம்ம வந்து பேண்ட் வந்துடும் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம நம்ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய பழக்கத்தை நம்ம மாற்றிக்கணும் இனிமே கொஸ்டின்னு சொல்லாதீங்க கொஷன் கொஷ் கியூயூஇஎஸ் கொஷ் டிஏஒய்என் ஷன் கொஷன் ஓகே மனதுறாங்க கொஷன் நோ கொஸ்டின் கொஸ்டின் உச்சரிக்காதீங்க ஓகே அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றும் இல்லைங்கிறதுக்கு சில பேர் சொல்லுவாங்க நத்திங் அப்படிம்பாங்க ஆ நத்திங் இம்பாங்க ஏதாவது நீ பிரச்சனையா தம்பி ஏதாவது பிரச்சனையா நத்திங் சார் அப்படிம்பாங்க நத்திங் கிடையாதுப்பா அது நோ திங் ஓகே என்னென்னா தமிழ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா தமிழை பார்த்து தமிழ் தமிழ் தமிழர்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சு பேச தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கிலீஷ்காரனை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது போல் எந்த ஒரு இங்கிலீஷ்காரனுமே வந்து நத்திங் சொல்ல மாட்டான் நோ திங் உதாரணமாக யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா நோ படி எங்கேயும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நோ வேர் இல்லையா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதான் சொல்லுவாங்க ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு பேர் சத்து சொன்னால் நோ ஒன் இல்லையா இப்போ நோ படி நோ வேர் நோ ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்னது நோ திங் தானே இது எப்படி நத்திங் மாறும் புரியுதா ஸோ எந்த பொருளும் இல்லை எதுவும் இல்லை சொன்னால் நோ ப்ளஸ் திங் ஈக்குவல் டு நோ திங் கிளியராக மறந்துடுறாங்க இனிமேல் நோ என்ன சொல்லுவோம் உங்களுக்கு நத்திங் சொல்லுவாங்க நோ திங்னு சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ கொஸ்டின் சொல்லக்கூடாது கொஷன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி என்ன சொல்லணும் நத்திங் சொல்லக்கூடாது நோ திங் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டால் நோ திங் சார் அப்படின்னு சொல்லணும் நத்திங் சார் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க ஓகே மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ ரவுண்ட் ஆனம் ரவுண்டானு சொல்லுவாங்க அந்த டிராஃபிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்டானம் பக்கத்தில் நினைக்கிறவாங்க அப்படிம்பாங்க அது ரவுண்டானமா இல்லை ரவுண்டானாவா ஆனம்னா ஒரு இதில் குழம்புன்னு பேர் நம்ம கறி குழம்பு மீன் குழம்பு சாப்பிடும் இல்லையா அது போல் ஆனம்னா குழம்புன்னு பேர் ரவுண்ட்னா வட்ட குழம்பா இல்லை என்னென்னு தெரில நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ரவுண்டானா அறைகள் ரவுண்டானம் அறைகள் அப்படிம்பாங்க அது ஒரு சின்ன சந்தையாக இருக்குது நானே சொல்லிடுறேன் பதிலாக நீங்களே சொல்லிடுவீங்க பார்த்துங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு பதில் சொல்ல உங்களை சொல்ல வைக்கணுமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் திரும்பினா லெஃப்ட் டேர்ன் ரைட்டில் திரும்பினா ரைட் டேர்ன் அப்படி யூ மாதிரி திரும்பினா யூ டேர்ன் இல்லையா அப்போ ரவுண்டாக திரும்பினா தட் இஸ் ரவுண்ட் டேர்ன் வட்ட வளைவு அதானே ஸோ யூ மாதிரி உள்ள வளைவு யூ டேர்ன் ரவுண்டாக திரும்பினா தட் இஸ் என்னது ரவுண்ட் டேர்ன் அப்படின்னு பேர் வட்ட வளைவு அது இனிமேல் ரவுண்ட் ஓ அந்த ரவுண்ட் டேர்னா அப்படின்னு கேட்டிருக்கா அது ரவுண்ட் டேர்னா வாயிடுச்சது ஓகே இனிமேல் ரவுண்ட் டேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இது நம்ம இந்தியாவில் தான் ரவுண்ட் டேர்ன் ஃபாரினை பொறுத்த வரைக்கும் ரவுண்ட் அபவுட் ரவுண்ட் அபவுட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நீ ஃபாரின் போட்டீங்கன்னா ரவுண்ட் டேர்ன் சொல்லுவாங்க அந்த அங்கே ஒரு ரவுண்ட் அபவுட் 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 டேர்ன் அப்படின் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படியே தலைவர் திரும்பது அந்த அபவுட் டேர்ன் தான் ரவுண்ட் அபவுட்னு பேர் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரவுண்ட் டேர்ன் இல்லை சார் நாங்கள் ரவுண்ட் டேர்னே சொல்ல சொல்ல பழகிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று தெரிஞ்சுங்க நீங்கள் யாருக்காவது சொல்லிட்டு பேசினா அதாவது இது விஷயம் தெரிஞ்சவங்க ரவுண்ட் டேர்ன்னு சொல்லுங்க விஷயம் தெரியாத ரவுண்ட் டேர்ன் அது ஒரு பெரிய புதுசாக இருக்கு மவுண்டன் மாதிரி நினச்சிட்டு போயிடுவாங்க அதனால் தெரியாதவங்களுக்கு ரவுண்ட் டேர்னான்னு சொல்லுங்கள் இன்னும் சொல்ல போனாக்கா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சொல்லுவாங்க புரியுதாப்ப இந்த மாதிரி ரவுண்ட் டேர்ன் சொல்லுங்க நோ ரவுண்ட் டேனா நோ ரவுண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு ரவுண்ட்
அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ரவுண்ட் டனா ரவுண்ட் ஆனும் கிடையாது ஓன்லி ரவுண்ட் டேர்ன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னாக்க நோ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஓன்லி ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் சொல்லிடுறேன் அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஹாய் அப்படின்னு அனுப்புறீங்க ஒருத்தர் ஹாய் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதில் சொல்லணும் ஹாய்னு சொன்னால் திரும்பினா ஃபைன் ஹாய் அப்படின்னு ஹாய்னா ஹெச்இஏஒய் ஹவ் ஆர் யூ அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் ஹாய் நீங்கள் நிறைய பேர் ஹெச்இஏ ஐ போடுறாங்க ஹெச்இஏ ஒய் புரியுங்களா உங்களுக்கு ஹெச்இஏ ஒய்னா ஹெச் ஃபார் ஹவ் ஏ ஃபார் ஆர் யூ ஃபார் யூ ஹவ் ஆர் யூ அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் ஹாய் நீங்கள் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும் யாராச்சும் வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை ட்விட்டர்லேயோ இல்லை இல்லை உங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது வேபல் வாய் வழியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் இல்லை ரிட்டர்னில் கம்யூனிகேட் பண்ணாலும் சரி ஒருத்த ஹாய் ஹாய் முருகன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னாங்க ஃபைன் ஹாய் நல்லா இருக்கேன் அது என்ன இருக்கிறான் நல்லா இருக்கேன்னு இருக்கிறான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்கேன் அது தானே நல்லா இருக்குங்கிறதுக்கு ஃபைன் நீ எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ஹாய் ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புரியுது உங்களுக்கு அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஹலோ ஹலோங்கிற வார்த்தை இருக்குது ஹலோங்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் தெரியாமல் பயன்படுத்திருக்கேன் பட் இது தெரிஞ்ச நான் சொல்கிறேன் ஹலோங்கிற வார்த்தை எங்கே பயன்படுத்துனா ஒரு தெரிஞ்ச நபர் இருப்பாங்க இல்லையா தெரிஞ்ச நபர் நல்ல இப்போ சோழன்னு என் ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு அவங்க சோழன் எட்டி சோழன் எப்படி இருக்கா அப்படின்னு கேட்கணும் அதை விட்டுட்டு போய் ஹலோ சோழன் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கூடாது ஏன்னா அவர் சோழன்னு தெரிஞ்ச பொறு அவர்கிட்ட அந்த ஹலோன்னு வார்த்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ ஹலோ அங்கே எங்கே யூஸ் பண்ண அப்படின்னாக்க அவர் ஆளை தெரியும் பார்த்துருக்கேன் அடிக்கடி பார்த்துருக்கேன் முழு விவரம் தெரியாது அப்படின்னா உங்களுக்கு டவுட்ஃபுல்லாக தெரியும் பாதி தான் தெரிஞ்சிருப்பேன் அவரையா அரகுறையா யார் தெரியுமோ அவங்ககிட்ட தான் நீங்கள் ஹலோங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ தானே போய் ஹலோ ஒரு நிமிஷம் உங்கள் பேர் என்னங்க ஓ சோழன் ஆ சரி சரி சொல்லணும் அப்படிங்கிற புரியுது உங்களுக்கு ஸோ ஆனால் அந்த காலத்தில் அந்த அலோங்கிற வார்த்தை எங்கே யூஸ் பண்ணாங்கனாக்க வேட்டை நாய் இருக்கலாம் வேட்டைக்கார நாய் அந்த ஹண்டிங் டாக்ஸ் இருக்கேன் அந்த டாக் அதை பயன்படுத்தி பயன்படு அது நமக்கு தேவையில்லை அந்த அந்த வரலாறுலாம் தேவையில்லை இப்போ நியூ சாப்ஸ் பாங்க சாப் பாங்கல்ல யாரும் அந்த ஹூஸ் தட் சாப் அப்படிம்பாங்க சிஹெச்ஏபி அந்த சாப் இப்போ இந்த சாப் அந்த வார்த்தையில் பயன்படுத்தலை இல்லை நம்ம சாப் தான் பயன்படுத்தணும் சாப்பிடணா சிஹெச்ஓபி சாப் அப்படின்னா மட்டன் சாப்பு சிக்கன் சாப்பு ஹோட்டலாக போக சொல்லுவாங்க அது தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ரெண்டு மட்டன் சாப்ஸ் கொடுங்க அப்படிம்பாங்க சாப்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னாங்க நீங்கள் கடையில் போய் சிக்கன் சிக்ஸ் பீஸ் சாப்பிடுங்க அந்த சிக்ஸ் பீஸ் சாப்பிடும்போது ஆறு பீஸ் இல்லை எட்டு பீஸ் வைப்பாங்க அந்த பீஸ் எடுத்து வாயை ஆன்னு புழக்காம இல்லையா ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் ஒரு பீஸ் எடுத்து வாயில் வச்சா ஒரு வாய் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளோ கொள்ளுமோ அவ்வளோ சைஸில் செய்கிற பீஸுக்கு பேர் தான் சாப்பிட்ட பேர் சிஹெச் ஓபி கிரீங்களா உங்களுக்கு ஸோ சிஹெச் ஓபி அதாவது மட்டன் சாப்பிட்ணும் எப்படி வாயில் வச்சா அலட்டிக்காமல் சாப்பிடணும் வாய்க்குள்ளே அது கிளியராக போகணும் அது பேர் தான் சாப்பிடணும் சிஹெச் ஓபின்னு பேர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காய்கறி கட் பண்ணும்போது சாப்பிங் போட்டுருக்கும் வெஜிடபிள் சாப்பிங் போடும் அது என்ன தோணும் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணுறது தான் சாப்பிங் போடும் இப்போ சாப் சிஹெச் ஏபி சிஹெச் ஏபின்னா அதாவது முன்ன பொண்ணை தெரியாத மனிதன் சொல்ல முடியாது முழுக்க தெரிஞ்ச மனிதன் சொல்ல முடியாது அவர் பேர் தான் சாப் முன்ன பொண்ணு தெரிய இவர் பார்த்துருக்கேன் இவர் இந்த பேங்க் புக்கு தான் நிற்பார் அந்த பக்கம் அடிக்கடி வருவார் அடிக்கடி இங்கே நிற்பார் அந்த கடையெல்லாம் நிற்பார் அதோடு தான் தெரியும் ஆனால் எந்த எந்த ஏரியா தெரியாது ஆனால் இங்கே வருவார் இவருக்கு இவருக்கு ஃப்ரெண்டு அது வந்து நம்ம மனோஹர் சாரோட ஃப்ரெண்டு அப்படி தெரியும் ஆனால் அவர் மனோஹர் சார் தெரியும் அவரோட ஃப்ரெண்டுன்னு தெரியும் ஆனால் இவருக்கு முழுக்க தெரியாது அவர் பேர் தான் இங்கிலீஷில் சாப் ஹூஸ் அட் சாப் அந்த மாதிரி சாப்பு கட்ட நீங்கள் பேசும்போது தான் ஹலோங்கிற வார்த்தையே பேச யூஸ் பண்ணணும் நல்லா தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட பேர் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட நல்லா பழகுண்ட போய் ஹலோங்கிற வார்த்தையை நம்ம நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே அப்புறம் முக்கியமாக கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னாக்க முக்கியமான வார்த்தை ஸ்ரீ லெட்டர் எழுதும்போது ஸ்ரீன்னு எழுதுறீங்க எஸ்ஆர்ஐ அதாவது சமஸ்கிருத வார்த்தை இல்லைன்னா திருன்னு எழுதுறீங்க டிஹெச் ஐஆர்யூ திரு ஒருத்தர் பேர் எழுதுறீங்க ஒரு கவரில் யாருக்காச்சும் ஒரு பத்திரிக்கை எழுதும்போது இன்விடேஷன் எழுதும்போது திரு போட்டு முருகானந்தம் பக்கத்தில் அவர்கள் ஏவிஎல் அப்படின்னு எழுதிக்கிறீங்க இது என்ன இது இங்கிலீஷில் ஃபுல்லாகவே எழுதுறீங்க ஒன்று தமிழில் எழுதுனா தமிழில் திரு போட்டு உயர் திரு போட்டு எழுதுங்க இங்கிலீஷ் எழுதும்போது எதுக்கு இந்த திரு திரு திருவிழா தேவையில்லை இப்போ என்ன பண்ணணும் மிஸ்டர் முருகானந்தம் போடுறீங்க அதுதான் இப்போது அந்த மாதிரி ச சமயங்கள் என்ன பண்ணணுனாக்க ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் கல்யாணம் ஆனாலும் சரி ஆகாட்டாலும் சரி நீங்கள் மிஸ்டர் தான் போடணும் பெண்களை பொறுத்த அப்படி இல்லை க
ஆனால் கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணுக்கு போய் மிஸ் வந்து முடியும் ஆட ஆட பாவி எனக்கு என்ன பார்த்து கலை மாதிரியாக காணிப்பாங்க ஸோ அதனால் ஆனால் என்ன பண்ணணுனாக்கா அந்த மாதிரி டயத்தில் இன்னைக்கு பேருக்கு முன்னாடி எதுவுமே போட வேணாம் மிஸ்ஸு மிஸ்டர் கிஸ்டர் எதுவும் போட வேணாம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நேராக பின்னாடி தூக்கி பிராக்கெட்டில் அந்த அவர்கள்னு போகிறீங்களே ஏவிஎல் அது தூக்கி குப்பையில் போட்டால் தமிழ் அது நீ இங்கிலீஷ் என்ன பேர் எழுதணும் அப்போ முருகானந்தம்னு போட்டு இல்லை சாந்தின்னு போட்டு பிராக்கெட்டில் எஸ்கொயர்னு போடுங்க இங்கிலீஷில் இஎஸ்கியூஐஆர்இ அப்படின்னா திறநிலை செல்வி திருவாளர் அவர்கள் மதிப்புக்குரிய உயர்திரு மான் அப்படி என்னென்னலாம் ஒரு ஒரு பேரை ஒரு மனுஷனை கௌரவப்படுத்தணும் அத்தனைக்கும் சொன்ன மன வார்த்தை தான் எஸ்கொயர் அப்படின்னு பேர் அதை நீங்கள் முழுசாக விளக்கம் எழுதக்கூடாது ப்ராக்கெட்டில் எழுதணும் இதுக்கு மொழி இது கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ப்ராக்கெட்டில் போடணும் அதில் இ மட்டும் பெருசாக போடணும் எஸ்கியூ அது மட்டும் ஷார்ட்டாக போடணும் மூணு தான் எழுதணும் இஎஸ்கியூனு எஸ்கியூன்னு ஃபுல்லாக எழுதக்கூடாது நம்ம பார்த்துங்க ஃபுல்லாக எழுதக்கூடாது ப்ராக்கெட்டில் தான் எழுதணும் இ மட்டும் பெருசாக இருக்கணும் எஸ்கியூங்கிறது சின்னதாக இருக்கும் இஎஸ்கியூ அப்படின்னு பேர் போட்டு பாருங்கள் இது போல் தினந்தோறும் ஒரு செய்தியோட சந்திப்போம் மீண்டும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் முருகானந்தம் நன்றி வணக்கம் நேர்களே